வெல்கம் தமிழ் டிவி வீவாஸ் யாவருக்கும் இனிய வணக்கம் என்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கும் விடயம் கொழும்பில் தமிழீழ வரைபடத்துடன் படையெடுத்த சிங்கள இளைஞர்கள் தொடர்பான தகவலை இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் புதிய அரசியல் அமைப்புக்கு எதிராக மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கும் ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியின் பங்காளி கட்சிகளில் ஒன்றான பிபித்துரு கெல உரிமைய கொழும்பிலிருந்து மாபெரும் உந்துருளி பேரணி ஒன்றினை ஆரம்பித்துள்ளது தமிழீழ வரைபடம் பொறிக்கப்பட்டும் சமர்ச்சியாட்சி வேண்டாம் என்ற வாசகம் அடங்கியதுமாக தயாரிக்கப்பட்ட உடைகளை அணிந்தும் கருப்பு கொடிகளை நெற்றியில் கட்டியவாறும் கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்திய பிவித்துரு கெல உரிமைய பேரணியையும் ஆரம்பித்தது கொழும்பு மத்திய தொடருந்து நிலையத்திற்கு முன்பாக இன்றைய தினம் அதாவது இருபத்தி ஏழு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மாபெரு தினம் குறிப்பிடத்தக்கது ஒன்று திரண்ட பிபித்துரு கெல உரிமையும் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான உதய கம்பன்பில தலைமையிலான இளைஞர் படையணி மத வழிபாட்டை அடுத்து இந்த பேரணி ஆரம்பித்தது பேரணிக்கு முன்னர் தொடருந்து நிலையத்திற்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டதன் பின்னர் புதிய அரசியல் அமைப்புக்கு மீது சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டால் அதற்கு எதிராக வாக்களிக்கும்படி எழுதப்பட்ட துண்டு பிரசுரங்களையும் விநியோகித்தனர் இதையடுத்து உந்துருளி பேரணி புறக்கோட்டையிலிருந்து ஆரம்பமாகியது இதன்போது பேரணியில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் காணொலி பதிவு செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உதய கம்பன்பில புதிய அரசியலமைப்பு மீது சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டால் அதற்கு எதிராக மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பிபித்துரு கெல உரிமையின் இளைஞர் படையணி ஏற்பாடு செய்த விழிப்புணர்வு பேரணி இன்று ஆரம்பமாகின்றது கொழும்பு மாவட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் சென்று இறுதியாக அவிசா வளைவரை இப்பேரணி முடிவடையும் சமஷ்டி ஆட்சி வந்தால் இந்த நாட்டிற்கு என்ன நடக்கும் என்பதன் விளைவுகளை விரிவாக அச்சிட்ட துண்டு பிரசுரங்களை விநியோகித்தலும் இதன்போது செய்கின்றோம் என்று இந்த அரசாங்கத்தில் உள்ள பலர் அடுத்த பரம்பரைய பற்றி சிந்திப்பதில்லை இந்த அரசாங்கம் ஐந்து வருடங்களுக்குத்தான் ஆட்சிக்கு வந்தது ஆனால் பல்லாண்டுகளுக்கு சொத்துக்களை வெளிநாடுகளுக்கு விற்பனை செய்கின்றது புதிய அரசியலமைப்பின் ஊடாக எவ்வாறு நாடு பிரிகிறது இரத்தாறு எவ்வாறு ஏற்படும் என்பதையெல்லாம் இந்த துண்டு பிரசுரத்தின் ஊடாக விளங்கப்படுத்தியுள்ளோம் எனவே சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டால் அதற்கு எதிராக வாக்களிக்கும்படி மக்களை இதன் ஊடாக தெளிவுபடுத்தி வருகின்றோம் வடக்கில் வேறு நாடு என்ற உணர்வில் அவர்கள் இருப்பதனால் தான் சர்வோஸ்வரன் விக்னேஸ்வரன் இப்படி கூறுகின்றார்கள் தேசிய கொடியை நிராகரிக்கும் வடக்கு கல்வி அமைச்சர் 